오늘 아침에 어떤 기사를 클릭하셨습니까? 핫클릭 시작합니다. 네, 경기도 남양주시 모란공원에 안장된 박완순 전 서울시장의 묘비가 훼손이 돼서 경찰이 수사에 나섰습니다. 저렇게 훼손된 묘비를 검정색 천으로 덮어놓은 상태입니다. 남양주 남부경찰서에 따르면 요 지난 28일 오후 4시쯤에 박전 시장의 묘소 비석 등에 검은색 스프레이가 칠해져 있다는 신고가 접수했습니다. 경찰은 인근 CCTV 등을 통해서 묘비를 훼손한 사람을 추적하고 있습니다. 박전 시장의 유적 측은 자수하지 않으면 반드시 색출해서 엄중히 처벌받도록 하겠다고 밝혔습니다. 네, 서울 용산구의 한 아파트에서 추락해서 숨진 A 경장과 함께 있던 일행이 기존에 알려져 있던 7명보다 더 있던 것으로 확인됐습니다. 자, 서울 용산경찰서는 사건 발생 장소인 아파트에 A 경장과 같이 있던 대상자들이 추가로 확인돼서 이들을 조사하고 있다고 밝혔습니다. 또 A 경장을 부검한 결과 직접 사인은 추락하면서 신체에 가해진 어, 힘에 의한 손상인 것으로 나타났다고 설명했습니다. A 경장은 지난 27일 용산구 한 아파트에서 추락했고 동석자들 중에 다수가 마약류 간이 검사에서 양성으로 확인됐습니다. 네, 많이들 기억하시죠? 영화 타짜의 너구리로 많이 기억하실 것 같습니다. 자, 영화 타짜에서 너구리 역을 맡았던 배우 조상건 씨가 지난 4월 향년 77세 나이로 별세한 소식이 뒤늦게 알려졌습니다. 영화계와 유적 등에 따르면 요 신장 등이 좋지 않아서 추석 치료를 받던 고인이 갑자기 몸 상태가 나빠져서 지난 4월 21일에 숨을 거둔 것으로 전해졌습니다. 서울 연극 학교를 나온 고인은 1960년대부터 연극 배우로 활동을 했고 1983년 철인들로 영화에 데뷔해서 신라의 달밤, 타짜, 완득이 등의 조연과 단역으로 출연을 했습니다. 핫클릭이었습니다.